妆化好了，我的大小姐。今天的订婚典礼，整个江城的大佬都会来，所以你要开心点，要不然明天的各大头条就会出现田家大小姐被逼订婚的夸张新闻哦。我不在乎。王浩哥哥，别，要是被妹妹知道了，咱们的计划就全泡汤了。怕什么？等我帮你拿到他爸给他的钱，我就跟他解除婚约。他呀，一点女人味都没有，哪像你，风情万种的小妖精。都怪那个老顽固提前部署。要不是为了得到所有的股权，我怎么会舍得你跟他订婚啊？王浩哥哥，你放心，等拿到了所有的钱，我一定少不了你那份来。表示一下，讨厌！你们二位可真是好兴致呀！你都听见了？你们为了得到我爸的财产，如此的处心积虑。妹妹，这可不能怪我们啊！要怪，就只能怪你爸，把事情做得太绝。自从他昏迷以后，要不是我妈，整个甜食集团早就完蛋了。可他却要把所有股权都给你，凭什么？你们这些年拿走了所有的分红和利润，还伙同这个外人侵占我爸的股权，你你太过分了！我怎么能算外人呢？今天订婚以后，我们可就是准夫妻了。你爸的股权还没过到你名下。等我们正式结婚以后，那就是我们夫妻的共同财产了。我是田淘淘，你竟然敢打王浩哥哥！你打也打了，戏也该消了吧？我要换衣服了，我们的订婚典礼马上开始了。陆雪儿，我是不会让你们诡计得逞的。陈会长不太行啊，还是饶了我吧。下回我自己改变力吧，要命！又买飞机啊！又钱烧了。翟少，按照您的吩咐，这回我是一个字都没跟别人说呢。嗯，很好。能跟 GIA 这么大的公司合作，那真是我们三位莫大的荣幸。一切我都帮你安排好了。合作的事儿，先缓一缓吧。啊？翟少，您的意思是？我先去抢个婚。好了好了，不要难过了。田淘淘，订婚典礼马上开始了，你还不赶快过去磨蹭什么呢？你跟你女儿总喜欢抢别人的东西，你什么意思？我已经准备好了。算你识相。淘淘，你还要跟王浩那个渣男订婚呢、啊？订婚又不是结婚，反正跟谁都一样。好，陆雪儿，你们的奸计休想得逞！从现在起，出现在我田淘淘面前的第一个男人，就是我的未婚夫。啊！啊田小姐，小心！当然，你是酒店服务员。对，就你了，五百块。我，做我一天的未婚夫，五百块怎么样？上个班还能赚个外快，你也不亏呀、啊。假未婚夫，好啊，就依你。跟我换衣服去。王浩哥哥，你说，要是妹妹她真的退婚，怎么办？
这是我女婿，这也是我女儿。哎，恭喜，欢迎您。江城所有的企业都归江城商会统辖，我们王家和商会是什么关系？只要他敢让我难堪，我就让他四面楚歌。我就没什么顾虑了，我们就好好等着妹妹出场吧。干杯，王浩哥哥！哎，等会儿，等会儿。怕了，刚不是很英勇吗？怎么现在在门口这儿，却又打擦枪鼓了？临阵换夫，本姑娘那是头一回，一会儿那个场面会不会有点血腥啊？临阵换夫，那就说明你的未婚夫要么就是绿人。要么就是伤了你，哎，虐渣吧，血腥点也无妨。看不出来啊，你这个服务员还挺懂心理学的。走吧，狭路相逢勇者胜，正面硬刚，我欣赏你的勇气。甜桃子，你没让我失望。什么？我说，你的未婚夫都当定了。我是田淘淘，欢迎大家来到我的订婚典礼。现在我给大家隆重的介绍一下，这一位就是我正牌的未婚夫。王浩哥哥，他是疯了吗？居然拉一个服务员做未婚夫！田淘淘，这是怎么回事？妈，今天这么多人，咱们的脸都被他给丢尽了。怎么？你还要打人啊！臭小子，敢管我们家的事儿！大妈，淘淘不是你的女儿，她有自己选择的权利。大妈，你一个服务员敢用这种口气跟我说话？田淘淘，你爸昏迷以后，我这个做继母的就有权利带他管教你。竟然跟一个小白脸勾三搭四的，我们老田家的脸都被你给丢尽了。你说谁是小白脸？敢这么对我，我让你吃不了兜着走！还嘴硬！啊！你，田淘淘，你赶紧让他放开！我妈可是你的长辈，只要你们承认他是我的未婚夫，他自然就会放手。认认认，还不行吗？认，放开吧。淘淘，再怎么喜欢恶作剧，也不应该在订婚典礼上开玩笑吧？我没有开玩笑，王浩，我现在正式的通知你，你被我甩了。田淘淘，你可想清楚后果了。这件事的来龙去脉不难查，请你们弄清楚事实，再过来兴师问罪。我们走。你带不走他，我才是他的未婚夫。那是以前，现在我才他的未婚夫。田淘淘，你要是走了，以后就别进田家的门。我们好自为之吧。今天谢谢你，酒店小哥。翟天意，我的名字。翟天意，我记住了。不过今天多亏有你，要不然我肯定会被他们啃得连渣都不剩。你的演技还真不错。那从今天开始，我就是你的未婚夫了。我们只是雇佣关系。一天就够了，不然呢？田小姐，能不能用你的脑子好好想想？从今以后，田家和王家能容得下你吗？你似乎很了解我，也不是很了解吧。不过，帮人帮到底。如果你需要我这个未婚夫的话，可以打电话找我。不用了，翟先生，就不劳您费心了。这是您今天的报酬，我就先回了。你会回来找我的，介绍
，你直接把你的身份告诉他不就完了吗？我爸的挚友将他托付给我，让我娶她。正好现在协议结婚，我倒要看看这个桃子有什么过人之处。介绍，英明。对了，你把这个给他，到时候他能用得到。进展如此神速。翟总肯定会高兴。客房服部翟天意，请进。哦，这是我们翟。哦，翟天意给您的名片，说您肯定用得上，请务必收下。一个服务员还搞什么名片？走了。涛涛，接下来该怎么办？还能怎么办？回我的小公寓呗，反正我从来没把自己当成大小姐。喂，钱淘淘，想要见你爸最后一面，马上给我滚回来！你不要伤害我爸，我现在就回去。我爸呢？跪下！哟，妹妹啊，我还以为你不会回这个家了呢。我再说一遍，我爸呢？我妈说让你跪下，你没听见吗？这个世界上我只有我爸一个亲人，他要是有个三长两短，我一定不会放过你们的。不提你爸，你会乖乖回来吗？你好大的胆子，当着这么多人的面，你敢这么对我？你早就跟王浩串通好了吧？让我表妹跟他订婚，暗地里图谋我爸的财产。刘金贵，你女儿跟王浩的关系，你早就知道了吧？知道如何？不知道，又如何？让我跟王浩订婚，然后再以夫妻名义拿走我爸的股权，你们的如意算盘打得可真好。你爸就是个没有明天的人，股权留给你，能有什么用呢？你能把田氏集团发扬光大吗？就算我不能把田氏集团发扬光大，也不会把我爸半身心血拱手让人。你就死了这条心吧。你，陆雪儿，我知道你喜欢王浩，从今天开始你不用再偷偷摸摸的了，我跟他没有半点关系。哟，你看看他这副嚣张的模样，不给点教训怎么行啊？再也没有哪个服务员给你踢挡箭牌喽！这一巴掌就给我好好的受着。打也打了，我可以见我爸了吗？从今天开始，你没有看望你爸的权利。你，你不要太过分了。过分吗？好好的王家公子你不要，那就嫁给张家公子吧。<笑>妹妹啊，这张家公子啊，人品是不怎么样，可是配你呀、啊，还是绰绰有余的。田淘淘，你的命运啊，已经注定了，要么把股权乖乖交出来，要么就只能靠联姻。把你的利益最大化，你没有其他选择。那我要是不愿意呢？那从此以后就别想再见到你爸。好，我答应你，我答应你的任何请求。能不能先让我确定一下我爸的情况？这恐怕不行。那我怎么能相信你们说的话呢？行行行，雪儿，去给他开门吧。雪儿，你们太过分了！这个房间又臭又阴的，你们连窗户都不开，你们想害死我爸呀、啊？这昏迷了这么久，和死了有什么区别？还开窗户？开玩笑吧！我今天一定要把我爸带走。哟，田淘淘，你
，你现在自身都难保了，还有空管你爸呢？我们拿不到股权，你也休想好过。等把你送到张家那个花花公子手里，我看你还怎么嚣张的起来。张家公子，那个风流成性不务正业的混混，你这个继母心肠也太黑了吧！我坏了他们的计划，他们自然不会放过我。什么张家公子，还会有其他的纨绔子弟的。那你要怎么办？啊，我也不知道怎么办了。白天意，不会是那个酒店服务员吧？这次 GIA 在江城主攻两个领域，一个是金融领域，另一个是电商领域。我现在需要这两个领域的近三年来的数据。越详细越好，要快，不要浪费时间，知道了吗？今天的会议就先开到这儿了啊。喂，哪位？张天姐，我要见你。你是想跟我进一步发展吗？你，你有什么不良嗜好吗？什么？我需要你做个简单的自我介绍，我要对你有一个初步的了解。我，翟天意，三十岁，家境一般，是这个酒店的服务员，颜值嘛，很高，脾气嘛，得分人。你还挺自信的。我只是实事求是。明天，帮我去领证吧。天小姐，你玩的都这么大吗？我可以给你开工资，一个月五千，只要你愿意的话。今晚我准备好协议，只需要一年，我把我爸接出来，摆脱他们的控制，咱们就可以离婚了。协议结婚，有意思。好啊。就听你的，翟太太。那我就回去准备协议了。明天九点，民政局见。深陷重围，孤勇善战。田淘淘，真是让我越来越有兴趣了。淘淘，不是说好一起嫁吗？你也太冲动了吧！你都不了解翟天意。万一翟天一再是个渣男，你就万劫不复了。星星，我顾老公其实就是想断了他们的念想。如果我不这么做，以后我想脱身那就更难了。放心吧，翟天一再怎么样都比王浩强，我有这个判断。这个是我连夜赶出来的协议。你看看，如果没什么要改的话，咱们就去领证吧。不管里面什么条款，我都答应你。你确定不再看一下吗？你都肯嫁给我了，我还有什么不确定的？可是我这协议里边……好了，走吧，再不走，工作人员都下班了。田淘淘，咱们走着瞧。喂，王浩哥哥，我们能见一面吗？王浩哥哥，我知道妹妹悔婚的事儿让你很没面子，为了我你受委屈了。是我把田淘淘想的太简单了，她宁愿跟一个服务员在一起，都不肯向我屈服。什么？她真的跟那个服务员闪婚了？怎么可能？他们一大早就去了民政局。哼，昨天还说会考虑跟张家公子联姻。看来他根本就不管他爸的死活，老头也太傻了，居然要把所有股权给了那个白眼狼。我现在就去商会。田淘淘，我等着你来求我。多好看！
这是我公寓的门槛，不过我要先去接我爸。可以啊，我跟你一起去。我的老婆可不能让别人欺负。哟，田淘淘，你怎么还有脸回来？还带了个服务员。陆雪儿，你管好你自己，免得插足别人的婚姻。去不了兜着走。你，你个服务员竟然敢羞辱我！你当这是哪？你小心点打我，你可占不了便宜。哼，田淘淘。昨天你随便找了这个冒牌货当未婚夫，今天就跟他闪婚，你就那么贱吗？哼！你给我闭嘴！我想嫁给谁就嫁给谁，还轮不到你来管。哟，看来你是不管你爸的死活了。怎么会呢？今天我回来就是要接走他的。我是不会放人的。我要带我爸走。如果你同意的话，我自愿放弃股权继承权。你确定？好，来办公室找我。你真的愿意放弃你爸名下的股权？我有两个条件：第一，我要把我爸接走，从此我来照顾，不用你们插手。你爸不同意给我股权，是他放弃了我的照顾，人你接走，疗养费，自己想办法。这就是我第二个条件，我要升职，从企划部直接调任总经理，我要赚钱给我爸治病。我答应你，但是总经理这个位置可不是养尊处优的地方，干不好照样得走人，到时候可别怪我不讲情面。好，我答应你。还有，我要正式通知你一件事。我结婚了，别再想着给我联姻了，重婚可是犯法的。他，他跟谁结婚了？那王浩那边，这不是打王家的脸吗？喂，刘总不好了，咱们公司被商会法庭了。什么？谢谢谢，一定记得。伯母。来喝茶呀，王浩，法定前世，原来是你的意思。伯母，你应该知道我是什么意思。只要田淘淘给我认个错，挽回我的面子，这件事儿不就翻篇了吗？他那个倔劣脾气，他会给你认错。你跟雪儿的事，就不该被他发现。你在指责我吗？我们的合作条款里，可没有悔婚这一项。两件事，被商会法庭，前世集团得到盟友的支持。失去合作，甚至很多商业信息都会出现延迟，这太致命了。我希望看在田氏集团以往的功绩上，抛开私人恩怨，解除对田氏的处罚。刘总啊，我跟王家几十年的交情啊，这点面总是要给的嘛。你做田涛的工作吧，不要让我为难啊。这不是田涛涛惹的祸。这样吧，我让他给这件事情一个交代。我等着他。已经给田先生安排了最好的病房跟医生，你们就放心吧。谢谢你，医生。不过呢，这个费用可不低啊。你放心，费用我一定会想办法的。叶晴，你一定要治好我爸爸的病。医生，进一步说话。喂，怎么了？这件事等我回去再谈。医生，以后田小姐的费用就不用麻烦她了，直接找我就行了。我先交一年的疗养费，剩下的不够再跟我说。您是？我是田小姐的丈夫，也是田先生的女婿。怎么样？你刚刚都跟医生说什么了？我拜托医生赶紧把伯父的病治好。你不想你爸的病治得好的快一点吗？我当然想了。那咱们先走吧。财天意，富管银行，龙翔 GIA 集团，那个全国实力最强、规模最大的那个集团。那个，没事
。那是敏感时期，我就不上去了。祸是你闯的，必须由你来解决。王浩说了，只要你道歉，这事儿就能翻篇。我是绝对不可能和那个渣男道歉的。道具歉，你能少块肉怎么着？错的是他，凭什么让我道歉？好，我不勉强你跟王浩道歉，你去想办法。只要能让方慧解了处罚，怎么办都行。这是你当总经理的第一个考验，过关了继续留在公司，否则。给我滚蛋！处罚公式只有两天时间，自己看着办。好，我去想办法。喂，你好，杨监事，我现在在您的办公室。好吧，那我下次再约你。哟，这不是妹妹吗？怎么，来给田氏集团翻案呢？<笑>真可怜啊！嗯，杨监事日理万机。是你这种人想见就见的吗？该不会你真把自己当总经理了吧？陆雪，你现在花的每一分钱都来自田氏集团，现在集团有难，你有什么好幸灾乐祸的？祸<笑>是你惹出来的。不过啊，看着你这副着急上火的样子，我这心情啊，确实不错。你真没想到啊！这田总一上任，就面临这么艰难的处境，你以为让我难堪会有什么好下场？你那个服务员老公呢？他那天不是挺能装的吗？他怎么没来帮你解决问题呢？怎么不好用，提前给踹了？<笑>王浩哥哥，也许啊，你说对了呢。田淘淘，我等着你忏悔。天一，你怎么回来了？我要是不来，你是不是显得势单力薄了？我当是谁呢？这不是你那个服务员老公吗？那天我还没找你算账，你竟然还敢出现在我面前！王浩，那天的事儿你比谁都清楚。既然利用商会罚停了田氏集团，我只能说好手段。不过小心玩火自焚，烧着你自己，你找死！你一个破服务员，竟然敢打王浩哥哥！你算什么东西？快放手！王浩哥哥，陆小姐似乎很看不起服务员，可是你自己有多高贵，小三上位，可真是子承母业，乐此不疲，上心下心。你，姓翟的，今天的耻辱我记住了，你给我等着！王浩哥哥，我们走。没想到你骂起人来还一套一套的嘛！我只是实事求是，走吧，送你回去。东西我还没拿过来。那你？我今晚还有工作，就先不过来收了。田小姐竟然突然松了口气，对我来说，你还是陌生人，防着点总没错吧？那我今晚要是不走了呢？你不是说你还有事儿吗？早点休息，我先走了。等一下，早点休息，我先走了。等一下，翟天意。今天谢谢你，客气了。因为我商会被罚停，所以这个月的工资我不能及时给你。没关系，等干到了一个月再给我也不迟啊。先生，江城商会会长陈江要与您见面谈合作，不见。好的，那我给他回个电话。你告诉陈江，像他这样的商会。是非不分，颠倒黑白，先整改了再说。好。哦，对了，你帮我查一下王氏集团，看看他们的底细。如果时机到了，就帮我除掉他。您的意思是，收购王氏集团？不管是收购还是破产，随你们便。这是第一次我看你搞这么大阵容。哎
，您之前绝对是公事公办的，而不像今天，全凭感觉，毫无理由。程俊，你是不是闲得慌了？哎呀，错了错了错了。整改？为什么？不清楚啊。会长啊，早就听说 GIA 总裁是个吹毛求疵的人，这还没开始合作呢。他就让咱们整改，咱们商会在江城是怎么样的存在？他说改就改。翟少居然用了黑白不分、是非不明这么严重的词呢？会长啊，要我说啊，咱们也应该给他点颜色瞧瞧。我看你这个人就是大胆。别以为我不知道，你营私舞弊、中饱私囊、大搞人际关系，好好的商会被你们搞得乌烟瘴气。你们蠢，不代表所有人跟你一样蠢。翟少什么人啊？人家十六岁出来闯荡江湖，拨开咱家诺大产业，创造了 GIA， 放眼全国那也是响当当的人物。你他妈还要给人颜色看看？我看你脖子顶下挡着什么东西？是吗？会长啊，您是不是有些太敏感了？他再怎么厉害，不也得跟咱们商会打交道吗？得罪了咱们商会，哪家企业敢跟他合作啊？你是会长还是我是会长啊？啊，杨启航。从明天开始，你停止反省三个月。什么？你利用职务之便，给王氏集团大开方便之门。王家和田家那点事儿，我也略有耳闻。至于田家被停牌的事，是你的手笔吧？会长，这是所有商会成员的意见，不是我一个人的意见啊！再说，你为了一个区区的这样一个总裁，你这么处置我？什么区区？我他妈还过过呢！我不能为了你一个人，让整个商会都为你背锅。你马上给我滚！我不想再看见你。我不为你了，做牛做马那么多年，算你狠！就你这智商，到时候怎么死都没人知道。这个杨启航被停职反省了。钱江果然是老江湖，有了风向，就能闻到雨的味道。介绍。其实你同意的话，我完全可以黑进商会系统的。这个杨启航跟这个王浩他俩私下勾结，这证据不愁找不到，何必兜这么大一圈？不到万不得已，我们不要用这种手段。好，那今天晚上，陈会长约您在绿园酒吧见面，你还去吗？当然要去。好。王浩也太混蛋了，搞商会法庭这一套，他就是想着你去求他。我要是解不了这个难题。我不仅会丢了爸爸给我的股权，连总经理的位置都坐不下去，还有爸爸的疗养费、翟天意的工资。欣、啊、欣，啊，我快要一败涂地了。糖糖，别担心，没事的，总会有办法的。要我说，你就不应该结这个婚。翟天意是挺帅的，但是他没钱呐、啊。你现在这困境，他要是能帮上忙就好了。喂，我不知道你用了什么办法，杨先生被停职反省了，咱们公司有机会被重新审定了。告诉我，你究竟用了什么办法说服陈会长？我说服陈会长？幸运也好，有意也罢，这次算你过关。哇，天桃桃。不简单啊你！可是，究竟是谁做的？是哪个田螺姑娘做的？要是我知道，我一定会好好谢谢她。都怪这个田淘淘，破坏了咱们的计划。虽然现在股权没到手，但咱们俩的事儿可不能再拖了。王浩哥哥，咱们俩结婚吧。结婚？天天看一张女人的脸过日子，实在太无趣了。什么？毕竟我跟田淘淘结过婚。如果她回来求我娶她的话，或许我还会考虑考虑。你嘛，我们可只是合作关系。你在耍我？你说过你不喜欢田淘淘那样的。以前不喜欢，不过现在嘛。我还是真是对他刮目相看、啊，王浩哥哥。可是田涛涛已经结婚了呀！哼，一个冒牌货，你敢顶替我的位置？田涛涛
，你都已经结婚了，还在勾引王浩哥哥，我不会放过你的。真是冤家路窄。田淘淘，既然老天给我这个机会，那我可就对不住你了谭星星啊，谭星星，今天就先拿你开刀。翟少，千错万错都是我的错，这一杯就算我给你赔罪了，我先干为敬。没那么大事儿，陈会长。可是这次就是因为我的疏忽，才导致贵夫人蒙受这么大的损失，您放心。当我们核实清楚之后，一定加倍补偿您的，陈会长。那我们翟少的身份，就请您暂时保密。这您放心，放心。啊，还有，王氏集团这是违规操作，我们商会绝不姑息。喝成这样，喝，接着喝嘛。不行了，我喝醉了。喝不了啦，喝不了也没关系。刚才你打发了我们的酒，这样，五万。什么？你们讹人是吧？怎么说话呢？怎么回事？你们要干什么？有什么事？你们跟我说。哟，这位美女，你朋友刚才打发了我们的酒，现在要么赔钱五万，要么跟我们接着喝。喝多少？哟，看起来只能喝嘛，那就喝这三杯吧。好，一言为定，我帮他喝。第一杯，第二杯，第三杯。姐姐，我让你们走了吗？不如让哥几个送你回去吧。你呢？你到底想干什么？哇，辣妹，我喜欢。<笑>是你说喝完最后一杯就可以走的，你怎么能说话不算话呢？你，你就是男人中的败类。哟，大哥，哼，人想跟咱们叫嚣呢，给他点颜色瞧瞧，让他试试什么叫头牌酒瓶。你就是男人中的败类。哟，小娘们，陪他。他们就交给你了，好，星星，也交给你了，好。为什么每次在我最难堪的时候，总是你来救场？我们先走。给我上！有相方，你好，爷们儿，快等我。我要送去医院。我不去医院。听话，我们先去医院。你受伤了。我不去。看看我，我是谁？我先送你回家。嗯
衣服脏了，撒了球，自己脱吧我是不是很无趣，很没女人味儿啊？谁说你无趣？谁说你没有女人味儿的？一个渣男！你的大冰山，我不跟你玩了。这是地震了吗？怎么你的心跳声这么快？你额头受伤了，你需要包扎一下。你，你怎么在这儿？你，你怎么在这儿？哎，田小姐，你似乎忘了昨天晚上你对我做了什么事儿。昨天。做什么？难道我们？你竟然趁我醉酒的时候非礼我！我要扣你这家的工资！扣就扣吧，反正你也给不了。你干嘛？你是不记得昨天你对我做了什么吗？天知道我做什么了。你吻了我。我吻了你？怎么可能嘛？谁呀、啊？你这不是往男友了吗？为啥呀？换洗的衣服。我谢谢你啊。以后我不许你去酒吧。昨天我是担心星星，所以。我不管，以后如果你有非去不可的理由，必须带上我，懂？嗯。喂。淘淘，我昨晚真的太厉害了，真的是被你那个傻笨老公给救了吧？星星，你还好吗？我没事儿，不过我得夸一嘴。你老公也太有男友力了，直接抱着你回家了。让我猜一猜，你们昨天晚上是不是已经……谭星星，你别胡说八道！哎呦，我不跟你说了。慌什么？人家只是实事求是罢了。你能别那么自恋吗？难道你昨晚不是真的要把人给吃了吗？经过这两天的调查，我现在正式宣布，田氏集团解除惩罚。哎呀，那太感谢了，沈会长，改天咱们一起吃饭吧。哎，很遗憾，王少，经过我们的调查，王氏集团确实存在有违规的行为。根据我们商会的规定，将给王氏集团实行三个月的停牌处罚。王少，要不要看看你的杰作呀？我爸爸下个月的疗养费，我能不能？你不是已经交过一整年了的吗？啊，一整年，我我没付啊，交过了。不对，医生，你一定要帮我查一下。好的，可以。奇怪，难道是我继母？
不可能，他恨不得把我们家给榨干了。你那个脑袋只适合一加一等于二的问题，不适合讲组合的问题。说吧，有什么问题我能帮你想的？我爸爸的疗养费，不知道谁交的，竟然交了一年一百万呢！我排除了一圈都想不明白，还能有谁？你想不明白吗？很玄幻，很不科学。那或许是有人看你这个桃子可爱，帮你教的呗。翟天意，你当我是三岁小孩呢？翟天意，你那边怎么有女人的声音？你，翟天意，你竟然挂我电话！你敢给本姑娘戴绿帽子，我杀了你！喂，你好。是医院打来的。你要什么？翟天意？可是他哪来那么多钱？行，那麻烦你了。你好，翟总，你要的水。哦，谢谢谢谢。不过以后不要叫我翟总了，我叫我小翟。以后我就要在这儿来当服务员了。嗯、哦。那到时候你要帮忙，就是怎么样，知道吧？好的，翟总。嗯。他一个服务员上来住这么高级的套房，还和一个女人同住一室。难道他是个鸭？我竟然找了个鸭当老公，那辆豪车肯定也是他那种朋友的。翟天意，你到底有没有一句真话呀？你是服务员吗？我是啊。你是服务员，你可以住那么高级的套房。可以跟女人卿卿我我，你当我傻呀？我什么时候跟女人卿卿我我了？我刚刚都看见了。行，反正我们会离婚，我也尊重你的职业。可是你为什么不能老老实实的告诉我呢？我对你是有一些隐瞒，那也是因为……好了，你别说了。我很感激你给我办了疗养费一百万，放心，我一定会尽快还给你。我不需要你还。就当是我对伯父的用这种方式来孝敬我爸，我爸他还消受不起。我看你是有什么误会了？我没有误会，是你隐藏的太好了，鸭先生。鸭先生，鸭。喂，钱淘淘。淘淘，我你听我解释，这一定有误会。解释就是掩饰。钱淘淘，啊，你放开我！我有洁癖，我这种人还没开放到可以接受你这种职业的人。这怎么回事？看看，你的顾客又出现了。你好，我是这个酒店的总经理樊宇，现在是我的下班时间，请问有什么可以帮到您？你是这个酒店的总经理，那翟天意呢？翟天意是我们这个酒店的服务员，我保证绝对是正经的那一种。哎，哎，来，让我看看这一次又伤到哪了啊？扭到脚了。你可真让我大开眼界呀、啊！对不起啊，是我误会你了。我长得帅，又有点钱，出现在酒店的套房里，啊，我就是做鸭的。哎，田小姐的回路可真是有意思啊！啊，你轻点儿，你要谋杀我呀？这是对你胡编乱造的惩罚。行了，外面晚了，我送你回去吧。让我猜猜，你大晚上的来酒店来找我，吃醋了？我才没有！真的假的？没有！真是一颗硬桃
，是不是要啃一口，才肯说实话？你镇静点儿。想问什么就问吧。战天意，你的钱到底是哪来的？你不说，我心慌。再说了，我们现在是合法夫妻，我有权利知道这些东西。合法夫妻，那你给我表示表示。怎么表示？你说呢？你不会想让我吻你吧？你真心的吗？好了，说吧，把我想成那种职业，我该怎么罚你？你想怎么罚？收入的事儿你就放心，我都是合法收入。吃的给你，竟然是个居家好男人。翟天意，商会把 G I A 的业务给田氏集团了。是吗？恭喜啊！太好了，等姐赚了钱就可以给你发工资了。今天谢谢你的幸运面，我就先走了。麻烦你再帮我收拾一下。翟<笑>少，按照您的吩咐，我已经跟商会的陈会长对接了业务。嗯，我已经知道了。给了我们 GIA 这么大的项目，你却只顾着谈情说爱了。<笑>我没有迟到，你无权指责我。倒是你陆雪儿，你既不是田氏集团的员工，也不是商会代表，来这干什么？如果你还有其他的指示，也请你去接待处登记。天淘淘，我给你脸了。行了，别吵了，说正事儿。我不同意田淘淘。当田氏集团的总经理，你，你凭什么不同意？妈，田淘淘耍你呢？什么意思？他口口声声说要把股权让给你，可等了这么久，他一点动静都没有。你说他安的什么心呢？果然来者不善，原来是逼我交出股权呢。雪儿说的也对，当初。咱们可是说好的，现在你爸你已经借走了，股权什么时候给我？现在我爸还在昏迷当中，股权转让书得让他亲自签名，盖上四张彩的生效，这你是知道的。那我来想个折中的办法，既然现在你交不出股权转让书。那就立下自愿放弃爸爸股权的意向书，然后啊，停职三个月。你说什么？既然是交易，那公平最重要嘛。好妹妹，你可不能因为我妈好说话，就这么理直气壮的占便宜吧？陆雪儿，你明知道这份工作对我来说有多重要，你故意的是吧？<笑>
。要是不防着点儿，等你爸醒了，他会乖乖把股权让给我们吗？你真的要听我的职吗？未雨绸缪，是有必要的。雪儿，你果然比妈有远见。现在 G I A 的项目归我们了，你这个总经理的位置。就先让给雪儿吧，她会比你胜任。哎，好妹妹，等交了股权转让书啊，总经理的位置还是你的。王氏集团被罚停，是不是你干的？你跟陈会长什么关系？王浩，我听不懂你在说什么。你在背地里搞我，你可真行。淘淘，你本来就是我的女人，别闹了好吗？放开，你放开我，王浩，你这个疯子！确实很帅，派头嘛也挺像那么回事。如果你的颜值再配上一个尊贵的头衔，我相信会有许多女人送上门来。说实话，丽珠酒店服务员这个身份啊，配不上你的颜值。陆小姐这次来，恐怕不是简单的评价我的颜值和身份的吧？没错。我来找你，就是想问问田淘淘究竟开出什么样的条件，让你假扮她老公。哦，陆小姐的意思是，想要出更高价。我可以出田淘淘的双倍，只要你肯揭穿她。你，你干嘛？是最新款的西爵夫。可惜呀、啊，夹杂着浓浓的绿茶味你，你不要敬酒不吃吃罚酒，区区一个服务员而已，信不信我随时可以让你失业？危险，没用，我可没有兴趣假扮别人的老公。我跟田涛老师领了结婚证，我们是要走过一辈子。我知道，你。是为了他的财产，对不对？我为的是他这个人。哟，这么情深意浓啊！你了解他吗？你知道他最喜欢什么，又最害怕什么吗？你什么意思？你不是说了解他吗？这么害怕的时刻，不在他身边，想想啊，还真是可怜呢、啊。他什么意思？淘淘，都怪王浩那个疯子，总说一些莫名其妙的话。他到底是从哪儿冒出来的？哎呀，我真得雇两个贴身保镖了。谁啊？是你吗，翟天意？你有门槛，直接可以进来。哎，谁呀、啊？嗯，这是给我的礼物吗？这两天你先在这住下，我这没有女人用的东西，待会儿去商场买。哎
。哎，不行，我雇你还得让你掏钱，这说不过去。你雇我那是你的事儿，结了婚我给我老婆买东西那是我的事儿，两者并不冲突。可是花了你的钱，我不知道什么时候才能还得上。咱们俩可是协议结婚，难道我俩的关系在你心中看来就是一纸契约吗？行了，房间也锁，你自己挑吧。我要上楼了。我又没说错什么，为什么要不高兴啊？协议结婚，我的条件哪点配不上他？他对我一点感觉都没有，一点都没有，简直是不知好歹。这衣服还挺合你身呢、啊。哎哎！你摸够了没有？我我。我回房间了。你穿的是我的衣服。我没拿衣服过来，所以。深夜，你在一个男人的家，穿着一个男人的衣服，你知道这意味着什么吗？穿着一个男人的衣服，你知道这意味着什么吗？既然都是协议结婚，都是假的，你怎么敢？你你的床我占用了，你快走。行，那我也走了。单身二十载，你也不该这么把持不住自己，太尴尬了，让我去死。爱上我，这么为难吗？嗯，没有。接下来我要跟你说的话都是真心的。钱没了可以再赚，事业没了可以再来，但是我的心，你拿走了就不能再丢掉。你说的都是认真的。你愿意跟我在一起吗？我。没事，你先休息。晚点再给我答复。展少，是有什么开心事吗？你这像个痴汉一样的笑意怎么上了？有吗？<笑>哎，你说，待会儿淘淘进来签合同，看到我会是什么反应？能惊吓会多一点吧？是吗？那要不咱还是慢慢告诉他吧，免得吓坏他。嗯。翟少，田氏集团总经理来了。呃、啊，程俊，交给你了。哎，我，哎呀，我先走了。哎、啊。我是田氏集团的总经理陆雪儿。陆雪儿，你们集团的总经理不是田淘淘吗？啊，经过我们公司的慎重考虑，发现田淘淘当这个总经理还不够格，所以啊，由我来代替他签这个合同。感谢 JIA 给我们公司这个机会
我接到的指令，是跟你们公司的田总签合同。为什么要跟田淘淘签合同？你们田氏集团真是越来越不像话了，才两天就换了总经理，老田才昏迷了多久？你们这母女俩是要上天呐！你这是什么意思？看来你还不清楚，田氏集团为什么能拿到 GIA 的合同。实话跟你说了吧 ，GIA 之所以要跟你们田氏合作，完全是看在田小姐的面子上，不然江城这么多大大小小的企业，凭什么独独看上你们田氏这一家呢？哼，看在田淘淘的面子上，他有那么大能耐吗？我不管，反正如果你们要签下这份合同的话，叫田淘淘本人自己来吧。什么？他们竟然把田老道给换了？那他一大早干什么去了？难道是受了打击，酒吧买醉去了？不可能，田老道不是那样的人，不会那么轻易认输的。田老道，你干什么？从前我真是太弱了，总被你们欺负。从现在起，我要让自己变得强大起来，认真起来。不仅为了我爸的面子。还有对我来说很重要的人，说什么呢你？吃春药了吗？我这里可容不得你撒野。跟你们相处久了，我真是越来越喜欢狗了。而狗永远都是狗，人却不一定是人。哼，田涛涛，你敢上门来骂我，找死是不是？你还想动手打我吗？这里面什么东西？田淘淘，你敢上门骂我，找死是不是？你还想动手打我吗？这里面什么东西？挽歌里的最后一句话，死的却是狗，送给你。这里面什么东西？啊啊！这什么东西啊？有没有人呐、啊？快来把这东西送走啊！没想到在您身上发生了吧？田淘淘，谁给你的胆子，敢这么吓唬我妈？陆雪儿，这都是你的把戏，我只不过是照搬而已。淘淘，我今天不教训教训你，你就忘了这个家到底是谁做主了？你以为我就像从前一样被你们欺负是吗？田淘淘，你疯了吗？我必须找回点勇气。总经理的位置还是让我来当吧。那怎么行？你爸的股权你还没给我呢。哼，既然是我爸的股权，凭什么让给你？什么？你反悔了？对，我就是反悔了。守承诺也要看对谁。你们这样的人，没这必要的。田淘淘，你妈，总经理还是让妹妹当吧。什么？雪儿，你说什么呀，妈？这个位置，我觉得没意思，还给妹妹好了。可是，妈，别可是了。既然这样，明天我就复职，回见。你回来了，怎么不跟我说一声？他们又为难你了。怎么可能？今天可是我为难他们了。你去硬刚了？当然了，他们也没那么可怕，就是两只纸老虎。手都抖成这样。翟天意、嗯，你对我好，我不可能什么都不做。我要给你发工资，你一个服务员住那么大的房子，而且还给我爸交了医疗费。如果我什么都不做的话，万一哪天你负债累累，可怎么办呢？所以你是为了我才去跟人家宣战？当然了，不过我要回了总经理的位置，而且还把那天陆雪儿整蛊我的玩具回敬给他们。总之，我会保护你的。傻瓜，程俊，我们走。
。雪儿，你傻呀？你今天为什么把总经理的位置让给田涛涛？雪儿，你傻呀？你今天为什么把总经理的位置让给田涛涛？哎呀妈，这我也不想啊！今天我去签合同。这 G I A 居然指明要田淘淘来签这个合同，还说什么是看在田淘淘的面子上才把业务给了田氏集团，这不是邪了门吗？什么？这田淘淘什么时候有这么大的本事？就是啊，妈，看来啊，咱们得好好摸摸这个田淘淘的底了。你有什么办法？哼，这一次。我要把田淘淘藏在暗处的那些帮手全部给揪出来，正好啊，帮王浩哥哥出一口恶气。哼，妈，有些事情啊，咱们要早做准备了。今天陆雪儿去商会签字被拒绝了。我说着，陆雪儿怎么那么好心，把总经理的位置让给我？原来这就是块硬骨头。你说这 G I A 总裁是个什么样的人啊？你觉得会是怎么样的人呢？嗯，我听说 G I A 总裁是个特别难搞的人，吹毛求疵，在鸡蛋里面挑骨头，而且，而且他还喜欢那个。哪个？就是。他喜欢和男人待在一起，什么？竟然有这样的传闻，这简直就是污蔑！不、哦，这是人身攻击。你激动什么呀？我又没说你。这事一定要查清楚。不过，陆雪儿为什么会被拒绝呢？难道是对方觉得我们没有达到他们的要求？我哪知道？这么明显，明显是想跟你签啊！跟我？跟我，我哪有那么大面子？哎，你干嘛要生气啊？有吗？我哪有生气、啊？喂，啊，你好，我是。什么？行，我现在就过去。怎么了？星星跟完妆跟人起冲突，被扣在拍摄地点了。不得不说，你跟星星是一样的，真是佩服你。你是要跟我一起去吗？废话，大晚上的能让我老婆一个人去吗？走吧。谢谢你，翟天意。王浩哥哥，你就交给我吧。那个服务员交给你了，田淘淘。留给我，什么意思嘛，王浩哥哥，你还不死心啊？哼，他害得王氏集团损失惨重。这一次，你觉得我会手下留情吗？谭欣欣，欣欣，欣欣，你在哪儿啊？欣欣，欣欣，欣欣，你在哪儿啊？欣欣。
，你们把曹操给放了。一个服务员口气这么嚣张，还记得我吗？我是江城青头帮的，上次在酒吧，你不是挺嚣张吗？我说是谁呢？本来是那帮混子。说是谁呢？本来是那帮混子，我现在就给你转，转十倍。放下手机，放下。老子差的不是钱，差的是那口气。
事，看来还不算孤陋寡闻嘛。大少，哎呀，对不起，是我们有眼无神太伤，对不起，饶命啊！都他妈怎么了？我才是你们的雇主，给他认错，你们不想要钱了吗？既然你已经知道裴庭轩了，还快滚！不走。裴庭轩。是那个传闻实力很强，能解决各种纷争的雷霆轩。看来你还不算孤陋寡闻。既然知道是雷霆轩了，还不快给我媳妇松绑！你等一下，王浩哥哥，你还真被他给吓住了。一个破什么轩，就把你吓成这样。我不管，今天我和田涛涛的账，我一定要清楚算。胸大无脑这个词儿用在你身上真是最贴切不过了。你说什么？我并不想用我的身份来解决问题。你把雷霆轩给忘了，就当没存在。但是，你知道田淘淘为什么选我当未婚夫吗？真的有这么凑巧吗？世界上没有这么多凑巧。王浩跟淘淘订婚的那一天，我本来就是去拆婚的，只不过你俩的蠢事儿让淘淘主动出击。最后拉上我这个临时未婚夫顶班，我只不过是提前上岗罢了。怎么可能？翟天意，这都是真的吗？不然呢，傻媳妇儿，你真以为在大街上随便找个男人就能像我一样这么优秀？理由呢？这得问你的母亲了。你什么意思？要不是你们贪得无厌。也不至于让田伯伯在昏迷之前找我爸，让我救淘淘出火坑。田伯伯怎么能看上你们这对阴险狡诈的母女呢？股权，我当然不会留给你们了。这不可能！不要轻易的把别人当傻子。人心不换，种什么样的因，结什么样的果。至于你，王浩，你真以为人脉能解决一切事情吗？人与人之间没有绝对的朋友，也没有绝对的敌人，只有永恒的利益。我之所以能让陈会长法庭王氏集团，那就说明我给商会更多的利益。什么？你竟然能左右陈会长？这不可能！你到底是谁？王少，王少，废话，你还有脸回来？不是，王少，外面来了个更能打的，你看。你们这是吃了雄仙豹子胆呢？ g i a 的创始人，你们也敢打？什么 ？G I A？ 你说这个服务员是 G I A 的创始人？你们两个等着被商会开除吧！不可能！怪不得你之前那么嚣张，现在是瞒不住了。就我来隆重的介绍一下，翟少，翟天地 ，G I A 的创始人。怎么了，媳妇儿？怎么不说话了？傻了？你你真的是 G I A 总裁吗？我想象过 N 种跟你表白身份的场景，烛光晚餐、豪华游艇，这一次也是游乐园包场。可是没想到，竟然在这个破仓库里，都怪这个混小子。翟少，这帮人怎么处理呀、啊？他们嘛，放了吧，反正他们也是拿人钱财。谢谢家长，谢谢家长。至于他们俩，报警吧，绑架罪，多多少少五年到十年。妹妹，我我不要坐牢啊！等一下，是我有眼无珠，你放过我吧！啊，我要是坐牢了，王氏集团就真的完了。曹操。都是我混蛋，我不该做这件事，你帮我求求情，好吗？啊，这都是你们自作自受，我也帮你不，啊不，妹妹，好妹妹，我求求你了，如果你肯放过我们的话，我,我答应你，我会和我妈搬出田家大宅，从此以后绝对不会再出现在你眼前，我求求你了，求求你了，你说的可是真话，老公。你看，媳妇儿，你说，我们毕竟家人一场，我不想把坏事做绝。他说要搬走，就让他们搬走就是了。还是我老婆宅心仁厚，既
既然我老婆无所谓，那我也无所谓。陈会长，嗯，交给你了。行，就照您意思办吧。刚刚见你挥拳舞棍的时候，也没见你叫疼啊！我干，忍着点。疼是真的疼。要不我们还是去医院包扎一下吧。这个比止疼剂管用。你再这样，我要打幺二零了。媳妇儿，你昨晚上叫我什么？口误。什么？你骗我？那你翟大总裁不是把我从头骗到尾了吗？哎呀，对不起嘛，那我跟你道歉好不好？我才不接受。不过还是要谢谢你的帮忙。这下陆雪儿母女离开后。我就能拿回我爸的公司了，摆脱他们的控制，这样我们的关系也可以提前解散了。我什么时候说要结束我们的关系的？协议里都有写啊，结束日期由我来定啊。为什么由你来定？这、呃、那我也是当事人，难道不问问我的意见吗？当时我让你看，谁让你不看的？协议在哪？我现在要看。嗯、晚了。田淘淘。我可是 G I A 的总裁，你再这么不乖，我就不把项目给你了。哼，谁怕你啊？不给就不给。喂，我说媳妇儿，我们相处了这么久，你不觉得我跟你很合适吗？而且你上哪找我这么优秀的男人？你之前不是说要认真，不要让我被欺负？怎么现在说话不算话？你翟少的身份何其尊贵。谁还敢欺负你啊？啊，呃、好疼，头疼，头疼。呃，我感觉有一种、呃、想吐的感觉。哎，我看看，是不是刚刚那两个人下手太重了？要不然我们还是去医院吧。看来你还是紧张我的吧？翟天意，你干嘛要骗我？我，你怎么哭了？你干嘛要骗我？为什么总骗我？我，你知不知道前段时间我有多害怕？从你给我爸交疗养费的那时候起，我就觉得你的钱不是正当来路。你还住这么大的别墅，我怕我不够强大，没办法护你周全。可你倒好，竟然看我像个傻瓜一样。我，对不起，没想到给你带来这样的困扰。我会努力，让你担心的事情不再发生。所以，请待在我的身边，让我保护你好吗？那个樊宇为什么替你打掩护，说你是酒店的服务员？你们是不是连职业都串通好了？也没有，丽珠酒店。本来就是我的产业。什么？丽珠酒店也是你家的？我知道 GIA 领域很广，这酒店业也算其中吗？也不算，酒店业是宅氏集团，但它跟 GIA 是互不相关的。这是做梦才能有的场景吧？我竟然找了一个钻石王老五。我现在需要证明的是有一件事。什么事儿？之前不是有传闻说，我喜欢男的吗？那是我胡乱听的。谣言止于智者，传谣是要付出代价的。你，你要干嘛？我要让你知道，真实的我是怎么样的。妈，妈。我们现在已经没有退路了。之前我让你办的事情怎么样了？慌什么？股权转让书我已经让你好了。只要能拿到老田的私章，咱们就能神不知鬼不觉的拿到股权。幸好你有远见，没白养你这么大。问题是
，老头的私章会藏在哪儿呢？要是露馅了，咱们连商会内官都过不了啊！以我对老田的了解，这么重要的东西，他一定带在身上。要不我们今晚去医院找找？好，咱们今晚就去。一手，到底藏在哪儿呢？老田，不是我非要这么对你，都是你女儿逼的。你就要搬离田家大宅了？我跟了你这么多年，你就忍心让我这么空着手走吗？师长呢？啊！妈，怎么样了？找到了。果然够隐蔽啊！好你个田正俊，害我一顿好找。哎，你们干什么的？哦，我,我们我们是来看我爸的。田小姐说过了，除了他，谁也不许看田俊生啊。哦，哦，护士，您听错了吧？我们可是一家人，不让谁看，不会不让我们家人看吧？我得告诉一下田小姐。哎，哎，不是护士，这是提神醒脑的。你、哎、们。妈，快走！走什么走？看，这有监控，赶紧去删了。好。才给陆雪儿一个活命的机会，她按照常理是不会造次的。那那还有谁呢？我们先去医院，先去了解一下情况。监控呢？监控你们都看了吗？不知道怎么回事，监控从昨晚九点就开始秒画面了。这怎么可能呢？那昨天晚上有什么可疑之处吗？那昨天晚上有什么可疑之处吗？当时有两个陌生女人来过这里，然后不知怎么着我就睡着了。他们干过什么我也没记得了。那有没有看清他们的长相呢？他们当时戴着鸭舌帽，长什么样我也没留意。那段时间的监控都毁了，我们现在医院还在调查当中呢。我找他们去。谁呀、啊？我爸呢？你干嘛、啊？陆雪儿，我问你，昨天晚上你到底去没去过医院？去了。那这件事一定跟你有关系。走。哎，你干什么？妈，放开！干什么呢？大清早的，你要把雪儿带去哪？我爸失踪了。昨天晚上，只有陆雪儿一个人去过医院，这事跟他一定有关系。我爸失踪了，昨天晚上只有陆雪儿一个人去过医院，这事跟他一定有关系。什么？你爸失踪了？怎么回事、啊？你还想抵赖什么？我承认，昨天我是去过医院，那是因为我们马上就要搬走了，想好好跟他道个别而已。我去探望爸爸，确实没经过你的同意
，可你说的这件事，确实不是我做的，还想抵赖？跟我去警察局！哎，你干什么？好导，好导，你先冷静，看来真不是他们做的。翟天，你什么意思啊？你向他们说话是吗？这不是很明显吗？如果真是他们做的，他们应该马上来找你谈条件，而不是在这儿等着你来找他们。人做事要有目的性，我们得先走。你干嘛呀，翟天意？我拜托你，下次做事的时候能不能提前和我商量一下？你不叫我老公，我没有动力了。我现在没心情和你开玩笑。陈少，吃饭的家伙带来了。好，媳妇儿，我帮你修复监控录像，怎么样？真的假的？你太小瞧你老公了。陈少，医院的监控画面连上来了。嗯，好，先连最近的两个摄像头，我先恢复那两个数据。是。这么专业？跟你说了你也不懂，你先坐会儿吧，等我好了跟你说。陈少，连是连上来了，但是只能找到一部分，而且画质也不太能保证。我来。哎，出现了，出现了，有画面了。有了有了，有画面了。可是还不够清楚，再等一下。那能听清他们到底说了什么吗？这恐怕不行，他们说的是悄悄话，我只能恢复数据，不能给画面里的人加话筒。可是他们戴了鸭舌帽啊，而且离这么远。这恐怕，关键是你看，他们进去一会儿就离开了，并没有带走伯父。难道真的是我误会他们了？涛涛，你快看，我爸！涛涛，你看。我爸，他怎么自己走出去了？他他醒了吗？这是个好消息、啊。可是，可是他能去哪儿呢？他会不会已经去公寓找我了？你先别紧张，如果我是伯父，那一定是要去做我最想做的事。那万一他神志不清走丢了呢？不会的，你看，他的神情哪有一点茫然失措的感觉？真的吗？嗯。而且我现在可以肯定的是一点，监控画面是有人故意删掉的，还是个专业的人。你说，他们大晚上的过来看病人，为什么要删掉监控录像呢？说明，说明他们得保密。他们为什么要保密？我爸只是一个病人，要钱没钱，要股权。我明白了，他们在找东西，他们是想在离开之前偷偷转移我爸的股权，偷走他的私章。这两个可恶的女人，我找他们去。哎，淘淘，我欣赏你这硬刚的性格，但是你不能这么刚，媳妇儿，你得用这儿。这，你用脑袋刚吗？用智慧，要用脑子，嫂子。你太有意思了，用脑袋刚，那叫铁头功。有你什么事儿？赶紧消失。那我怎么办？我要在这等死吗？我做不到。别急，心急吃不了热豆腐。咱们先回家。我。你说，这老田到底去哪儿了？哼，肯定是那个田淘淘。是的，阴谋诡计。他那个老公啊，那么有能耐，肯定帮他想了很多鬼点子，对付咱们。难道
，他是故意把老田藏起来的，再逼咱们走，自己独霸田氏。哼，不能让田淘淘这个贱人得逞。妈，咱们要抓紧时间了，股权转让书现在已经盖了四张，签了字，就差到商会确认。我们现在就去。我这心里总没底啊，这股权转让书。毕竟是假的，商会只认私章和签字。再说了，办股权转让手续的又不一定是陈江，哪能那么容易遇上啊？真不甘心啊！这住了几年的大房子就要搬出去了，这公司也倚到了田淘淘的名下，股权再拿不到手，咱们娘俩。就成穷光蛋了！哎呀妈，我们不会那么惨的。走。说看不到陈江。你们俩有事吗？啊，陈会长，我们是来商会签署股权转让确认书的。合同给我看一下。啊、哦，给。嗯，确实是老田的字，这私章也是老田的。行，没问题。咦，不过不是说要把这个股份给田淘淘吗？啊、哦，毕竟那只是传闻，想必陈会长不会横加阻拦吧？怎么可能？我们商会向来按规矩办事，只要条件符合，我们都给办了。至于老田愿意把股权给你们两个当中的哪一位，那是老田的自由，我也无权干涉嘛，对吧？陈会长果然公私分明啊，佩服佩服。不过嘛，有个老朋友说要见见你们，见完了之后，这股权呢、啊、就是你们的啦。谁呀、啊？嗯。老田，给我看一下。嗯，字迹很像，私章也有。你们母女俩很能干的。不是这样子的，你听我说，我跟雪儿，我们是有苦衷的呀。你听我解释，老田。我昏迷这段时间，你的作为不少啊，没少为难淘淘。是谣言，我们现在被田淘淘整惨了，真的，我们现在什么都没有了，所以，所以才出此下策的呀，老田。我这辈子做的最大的错事，就是把你们带回家，我愧对我的女儿。老田，求求你原谅我们吧，如果你能消气，你打我都行。打、啊、你，说明我对你只有责备，还在情理的范围。我不打你，我要把你交给警察。你偷窃私章，转移股权，去监狱里面忏悔你的罪孽吧。我不能去那种地方的，我真的不可以，不可以去那种地方的，老天，你打得狠心了。如果不是天意的帮忙，淘淘的坚持，即使现在。已经是死尸一具了，夫妻情谊竟然比不上区区一百万的疗养费。我的错，都是我的错，是我糊涂啊！求求你，放过我们母女吧。是啊，爸，爸，我叫您一声爸，您真的要那么狠心对我妈吗？我妈跟了你这么多年，她哪样不精心啊？你昏迷的这段时间，要不是我妈，整个电视集团早就完蛋了。您却只看得到她这么一点错误，她的辛苦付出，您就一点都看不到吗？辛苦付出，你们也配这四个字？老陈，警察什么时候？都在下面等了一下午了。自己去还是带你去？你太狠心了，你。
，雪儿，你照顾好自己啊。哎呀，你干嘛呀？爸，淘淘，爸，你没事真是太好了。来，田伯父，请坐。田一啊，多亏你帮忙照顾淘淘，也谢谢你对田氏集团做的一切。陈会长就告诉你，田伯伯，不要说这些境外的话。如果不是淘淘，我现在还是孤家寡人一个呢。哦，这么说，你们……我现在已经离不开淘淘了。爸，您没事真是太好了，像刘继卫那样的人罪有应得。这次我能醒来，全靠你们俩。这几天爸也想了很多，也感觉自己老了，累。想休息，电视集团总裁这个班还得辛苦你们了。经过这一次的历练，你也成熟了，还有天意的帮忙，我就更放心了。淘淘，我有礼物给你。嗯、这里有陆雪儿跟山监控录像的人的聊天记录跟转账记录。还有之前江城青头帮的聊天记录跟转账记录，如果你要追究，这个可以当证据。你从哪来的这些东西、啊？他呀，可不是只会修复监控记录那么简单。我们翟少啊，可是一等一的黑客高手。黑衣服手机对他来说就是小菜一碟。他肯为你做这些事儿，嫂子，你的面子呀，比天都大喽。成军，你是不是皮痒痒了？嫂子。你不管管他，老对我凶巴巴的。嘿，哎，淘淘，你决定吧。爸爸不参与了。爸，我不处置他们了，我永远支持你的决定。淘淘，你真的不记恨他们，那么为难过你吗？都说恨人不容易。我不想让自己那么累。再说，刘金贵也不是一无是处，更何况您是个重感情的人，不敢尽杀绝，是您留给他们最后一点情面了吧？程旭，把车开过来。哟，这不老熟人的吗？翟天意，我之前不知道你的身份。对你有一些轻视，一直把你当服务员来的，这不公平。你敢跟我正面较量吗？哦，一直要给我下战书，比什么？比经商。我王氏集团能做到江城数一数二，也不是你说的草包。我要好好跟你比一场，一年为期。我要把 GIA 的招牌丢出江城。哈，曹大的口气，王浩。就这么办，一年为期，在电商领域，我等着你大展拳脚。一年为定。为了表示对你的尊重，我会请陈会长把王氏集团所有的礼花全部取消。什么？你真的愿意？竞争，首先从公平开始。我可不想占你的便宜。谢谢。有点意思。媳妇儿，找什么呢？你看见结婚证了吗？我记得我明明带过来了。啊，我没看见，怎么了？奇怪，那放哪儿了？怎么，你还找结婚证？又想跟我离婚是不是？不是，我是想买一个房子作为我们的新房。好吧。跟我回龙城吧。啊，啊，那不行，江城是我的家，而且我现在还是田氏集团的新总裁，更何况我爸爸还在这儿。这我都帮你考虑好了，到时候你跟我回龙城，咱们把田氏集团的总部放到龙城去，爸爸也接过来。总部？可是我还没想好要不要设立总部和分部，以我们现在的业务容量，没这个必要。
，天堂堂，你看看这个。要跟田氏集团签订十五年的合作协议，合作项目一百多项呢。当然了，这个我可是高要求，在这方面你可不能给我掉链子，如果不通关，照样给你打回去。开什么玩笑？我怎么可能过不了关呢？但是。我去了龙城的话，那谁来照顾江城呢？我相信你已经有更好的选择了。谁啊？陆雪儿？你开什么玩笑？那不行，他是把我吃了怎么办？一个人在一夜浮萍的时候容易抓瞎，如果他愿意自食其力的话，我相信他不会成为一个不劳而获的人。不行，不妥，我才不听你的呢。这件事你必须听我的，因为。接班人了，我这么年轻，找什么接班人啊？爸爸跟我们说了，我们准备有孩子，我们得努力。翟天意，你这是一步一步给我下套呢，是吧？难道这不完美吗？不，这样一点都不完美。